غالبا ما يعاني المريض من عودة آلام الظهر بشكل مستمر أو متقطع وعادة ما يخطأ في تحديد السبب الدقيق مع صعوبة الوصول للأجهزة التشخيصية الحديثة الشد العضلي وعرق النساء والانزلاق الغضروفي سواء الطرفي والمركزي والانزلاق الفقاري Spondyloliths هذه حالات شائعة جدا ولكن علاج كل حالة مختلف تماما ماذا لو قلت لك بأنه يوجد اختبار تشخيصي لكل حالة من هذه الحالات يمكنك القيام به الآن السلام عليكم أنا الدكتور فارس عرب وهذه الحلقة شرح الاختبارات الطبية اليدوية الخاصة بتشخيص ألم الظهر قبل ما أبدأ يا ريت ما تبخل بالاشتراك بالقناة وبدوري حاستمر بشرح كيفية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي واعطي هالفيديو لايك للمزيد من هذا المحتوى ويلا نبدأ لا يمكن الاعتماد على الأعراض فقط لتشخيص ألم الظهر فقد تتشابه الأعراض وتختلف الأسباب من شخص لآخر والتشخيص الخاطئ متوقع دائما فيوجد عدة حالات متعلقة بالظهر تسبب الألم التي قد تحصل لنفس المريض بأوقات مختلفة لذلك حأشرح سلسلة من الاختبارات الإكلينيكية اليدوية التي قد تساعد بإعطاء صورة أوضح عن تشخيص الحالة أثناء أداء هذه الاختبارات يجب أن تفرق بين شد العضلات وألم الضغط على الأعصاب أيضا حتحتاج مساعدة شخص آخر لأداء بعض الاختبارات تمام؟ خلينا نشوف خطوات اختبار تشخيص ألم الظهر الاختبار الأول يسمى Straight Leg Raise Test هذا الاختبار هو الأكثر شيوعا في تقييم احتمالية الضغط على الأعصاب المركزية أو الطرفية بسبب فتق القرص الغضروفي أو Prolapse Test وضعية الاختبار إذا لم يتوفر شخص حولك ليساعدك على أداء حركة هذا الاختبار استخدم حزام التمرين أو أي حزام آخر وثبده حول مشط القدم المصابة ثم استلقي على ظهرك واسترخي تماما للقيام بالاختبار ارفع الساق المستقيمة بيديك ببطء بدون شد عضلات المفاصل السفلية بهذه الطريقة سيبدأ ظهور الأعراض في نطاق يتراوح بين 35 إلى 70 درجة من انثناء مفصل الفخذ إذا ظهرت أعراض قبل أو بعد هذا النطاق فهذه الأعراض مصدرها تشنج عضلات الساق أو خشونة مفاصل العمود الفقري Spondylosis أو التهاب المفصل العجزي الحرقفي ولكنها ليست بسبب الانزلاق الغضروفي لزيادة تأكيد الاختبار أنزل الساق قليلا ليخف الألم ثم ارفع الكاحل باتجاهك أو ارفع الرقب للأمام إذا ظهر الألم مرة أخرى فهذا دليل قاطع على وجود ديسك يضغط على أعصاب النخاع الشوكي الأعراض المتوقعة هي ألم حاد أو حرقان أو تنميل أو وخز في أسفل الظهر أو أحد الساقين أو كلاهما في نطاق ظهور الأعراض الاختبار الثاني Slump Test Distal Initiation يختلف هذا الاختبار عن السابق بأنه أكثر دقة في تشخيص الدسك الطرفي Foraminal Stenosis وهو انحباس مخارج أعصاب الحبل الشوكي وضعية الاختبار اجلس على حافة كرسي طويل بحيث ترتفع الأرجل عن الأرض تأكد أن الحوض مستقيم وغير مائل لأحد الجانبين الآن لف يديك خلف ظهرك للقيام بالاختبار ارفع الركبة المصابة لأعلى ثم ارفع الكاحل باتجاهك بهذا الشكل الآن احني الظهر والرأس للأمام لأقصى حد ممكن إذا ظهرت الأعراض في أي مرحلة من هذا التسلسل يعتبر الاختبار إيجابي الأعراض المتوقعة هي الشعور بألم حاد أو خدر أو حرقان بأسفل الظهر أو أحد الساقين بأي مرحلة من مراحل الاختبار الاختبار الثالث Active Performance 
هذا الاختبار لتأكيد حالة عرق النساء أو شياتكا وهو الألم المنتقل من منطقة الأرداف إلى أسفل الساق الناتج عن انحباس العصب الوركي شياتك نيرف بين العضل الكمثرية بريفورمس وعظمة الجافية وقد تشمل الأعراض عدم القدرة على الجلوس طويلا والعرج أو فقدان الإحساس في الأطراف المصابة والألم الليلي الذي يتحسن أثناء النهار والمشي وضعية الاختبار إذا لم يتوفر شخص حولك ليساعدك على أداء حركة هذا الاختبار ضع حزام التمرين حول ركبتيك وتمدد على جنبك السليم واثني الحوض والركبتين 45 درجة بهذا الشكل للقيام بالاختبار ارفع الركبة لأعلى بالدوران الخارجي من مفصل الحوض وقاوم الحركة بالركبة السفلية بهذا الشكل يعتبر الاختبار إيجابي إذا شعرت بالألم أو التنميل المنتقل من الحوض إلى أسفل الساق الاختبار الرابع ساكرو إليك بين بروفوكيشن هذا الاختبار يفحص ألم المفصل العجزي الحرقفي يعتبر المفصل العجزي الحرقفي مفصل ثابت إلا أن فيه درجة إلى خمس درجات من الحركة سبب الألم بالمفصل هو الاصطدام المفاجئ ويسبب ألم مزمن في أسفل الظهر أو الحوض ويزداد خاصة عند الوقوف من الجلوس أو المشي وضعية الاختبار استلقي على جنبك السليم وارفع الحوض والركبة لزاوية 45 درجة بهذا الشكل للقيام بالاختبار اطلب مساعدة شخص آخر للضغط على أعلى الورك للأسفل بوزن لا يتعدى 25 كيلو يعتبر الاختبار إيجابي إذا شعرت بألم حاد أو بالخدر أو الوخز المنتشر من الوركين لأسفل الظهر ونزولا إلى الفخذين الاختبار الخامس لو ميدلاين سيل ساين هذا الاختبار يفحص الانزلاق الفقاري سبونديلوليثيسز عندما تنزلق إحدى فقرات عظام العمود الفقري من مكانها على الفقرة الموجودة تحتها في معظم الأحيان يمكن علاج الحالة بدون جراحة إلا إذا كان الانزلاق شديد فإن الجراحة هي العلاج للقيام بالاختبار قف باستقامة واطلب من شخص آخر أن يستشعر عظيمات فقرات الظهر الناتئة في أسفل الظهر بإبهامه في حال وجود الانزلاق الفقاري سيرى بروز مختلف للفقرة الأخيرة والضغط عليها مؤلم جدا للمريض إذا تم الاختبار بشكل صحيح هذه الاختبارات تساعد كثيرا في تأكيد تشخيص ألم الظهر ولكنها لن تغني بالكامل عن زيارة طبيبك الخاص ألم الظهر يجب علاجه بأسرع وقت حتى لا يؤدي لتلف أعصاب دائم أخيرا إذا وجدت نتيجة جميع الاختبارات سلبية فعلى الأغلب أنت تعاني من شد عضلي بأسفل الظهر ويمكن علاجه ببساطة بتمارين الإطالة وتحسين نمط حياتك اليومي من هنا خلص كلامي لهذه الحلقة أخبرني بنتائج الاختبارات في التعليقات للمزيد من الحلقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه